十四号，《Mangas》游戏官方呢公布了第五张全新的地图，名字已经起好了，叫“真君世界”。之前的潜艇地图呢是两年前外国游戏粉丝制作的，并不属于是官方地图。新地图将会在今年的十月开放，我们肯定是要重新组一下游戏的车队，填一下原本的地图，看能否把这个《Mangas》的热度呢重新拉回来一点点。哎，其实最好早点开放创意工坊啊，让很优秀的模组呢能够让大家很轻松的体验和游玩。地图的背景呢是船员迫降到了荒岛上，到处都是蘑菇。花糖以及奇异的植物，我们先看一下官方的预告片啊，稍后做简单的分析。好的，预告片一开始呢，就出现了这个叫“真菌世界”的星球上啊，海水是金色的，天空是粉色和紫色的。这个飞船呢，就是游戏的第一张地图，大概是一七年开发的，内部长这个样子。船员驾驶的飞船来到了这个“真菌星球”。导航式的显示器上呢，已经把第五张地图的全貌展示出来了。最高的是小岛的山顶，然后中间有两块大的草地，下面紫色的是真菌丛林。非常的茂密啊，左边是沙滩，目前不知道海水里面有没有可以互动的地方。然后小兰在看一些细节的时候呢，突然一个蘑菇从显示器里长出来了，非常的奇怪呀，说明这里的真菌呢有强大的腐蚀能力，甚至能以金属为食。这时候在操纵的小红呢，发现操纵杆动不了了，然后小黄和小兰呢让他赶紧跑，整个飞船呢应该是要报废了，轰隆一声呢在天上就直接炸了。不过全员都上了登陆舰，哎，这里就是进入游戏等人时候的地方。哎，这个小红还掉下去了，生死未卜。啊，之后呢，我们进入地图开始的地方呢，可能会在这个撞烂的登陆舰上。然后天上掉下来一堆零件，有可能收集零件也是任务。哎，幸好小红打开了降落伞，这里就是真菌丛林了，视野比较昏暗。小红踩到了一个绿蘑菇，然后像烟雾弹一样的，周围人都看不到了。这蘑菇有点不太像随机生成的，那谁踩谁是内鬼吗？然后沙滩上的建筑，船员收集了一些废品，搭建了一个厨房。左边还有一个延伸到海里的地方，有点像捕鱼的地方。海里正好有石头，应该是在这个地方。这个任务是切石材，看样子很简单呀，比飞艇上做汉堡简单多了。然后上面一层的草原呢，有木头围了一个瞭望台。左边有大钻石和向下的梯子，应该是最下面一层草坪，大概是在这片区域还有个梯子。瞭望台应该相当于监控室，能看到沙滩上很多地方。丛林里能不能看到呢？目前还不知道。此外，这两个应该是通道，那个可以跳进去。然后左下角和左上角呢各有一个房间，右上角露出了一点点木墙，似乎也有一个房间。我们先标注上。看来呢，整个地图还是非常的大呀，应该比飞艇大。通过望远镜呢，可以看到沙滩上有个篝火，有个任务是烤食物。它的左下方和左上方以及右下方呢都有一个房间，三个房间。下面两个片段显示呢，篝火右下角是会议室，大家在这里开会，使用这个海螺呢吹出声音就可以了。会议室在这里，左边是篝火，在左边是俩房间。各个房间的开口能看到呢，我们都标注了，剩下的不知道大门在哪、啊。然后最高的草坪，目前没有信息表明会有活动的区域。那最高呢，有可能会到第一层的草坪。那路是怎么通的呢？回看丛林里面呢，有个十字路口，向上应该是梯子，左边可能去沙滩。这向下和向右不太确定呀、啊，感觉右边很有可能还有房间或者是活动区域。那大概的房间地图呢，我们只能画到这里了。最后还是要看十月份正式地图会是什么个样子。